。眼前这个少女名叫魏雨，此时此刻正在照镜子。突然，脚边窜出一只蟑螂。就在这一刻，魏雨居然被传送到了理发店。昨天剪掉的刘海竟然恢复了。他一直觉得那个发型很丑，刚要提醒理发师别剪他的刘海，但下一秒，不要。虽然刘海被剪了，但这次经历让他意识到，自己竟然不知道，竟拥有了穿越时空的能力。为了证明这个想法。他集中注意力，心里想着回到昨天的理发店，果然又被传送回去了。这次他在发型师下手前，及时护住了自己的头发，才保住了他心爱的刘海。有了穿越时空的能力，魏宇开心的不得了。他回到了前一天，所以知道当天的所有事。他知道今天上课会被老师提问，结果答不上来，被老师当众批评了一顿。所以这次他提前复习了那道题，还没等老师点名的时候，就高高举起了手。只花了两分钟，就写出完美答案。老师对他刮目相看，同学们也投来崇拜的目光。美术课时，他之前因为跟同学聊天，不小心弄坏了石膏像，一直让他觉得好尴尬。于是这次石膏像倒下前，自动伸手稳稳接住。这神操作，还赢得了同学们的热烈掌声。他昨天本来很倒霉，下课想去洗手，没想水龙头坏了，被水喷了一脸。狼狈样子被女同学笑了很久，所以这次他故意没往那个水池过去。不知情的女同学一开水龙头，瞬间就被淋得满身水。魏宇站在旁边一直笑，不过还不算完，他又来回弄了几次，那两名女同学都尝到了被耍的滋味，这算是惩罚他们了。魏宇也会见好就收，这个坏了，用这个吧。魏宇有个青梅竹马的朋友叫吴狼，他们家在市中心开了理发店，每次魏宇去。他爸都不收钱，但这天晚上，魏宇突然发现吴郎家的方向起火了，他有些担心，立刻赶往现场。见吴郎没事，我就放心了。但市中心的电厂失火，导致全程停电。这时，魏宇偶然看到了旁边的演出海报，他认出了照片上的学姐。学姐非常喜欢唱跳，在学校也算是个名人校花。一次偶然机会，学姐在一条小河边，发现了一种已灭绝已久的鱼。这个惊人的发现或许会重写进化史，因此这条新闻一出就成了头条。学姐本就清新可人，这次宣传让她迅速积累人气，成了全国的大明星。魏宇非常羡慕学姐的光环，她是因为才华横溢才红的。那个的话我也有。就这样，魏宇再次决定穿越到过去，在学姐发现那条鱼之前，提前抵达那条小河，成为发现远古鱼类的首位。果然如他所料。新闻发布后，大家都来采访他。虽然自己没学姐那么火，但魏宇有自己的计划。我要当预言家偶像，我要震惊全世界。他让吴郎帮忙录了个视频，在视频中预言，今晚市中心电站会起火，并导致全市大停电，还详细说出了时间和地点。吴朗对此不屑一顾。没想到，当天晚上电站真的着火了。魏宇非常自信，穿越前他已经知道，这场火并不严重。不会有人员伤亡。火灾后，魏宇的预言视频爆红，成了全球知名人物。大家称她是未来少女，但只有魏宇自己明白，这场火灾不过是他穿越前经历过的。我真的火了，生活开始变得有趣了。玩够了就停手吧。吴郎虽然不知道魏宇会穿越，但他始终觉得，只有像学姐那样拼命努力的人，才能成为真正的偶像。他为梦想每天都在拼搏，通过努力获得回报。才是世界上最幸福的事。吴郎的话让魏宇低下了头，他知道，现在的自己，只是代替了学姐的位置罢了。看着拼命努力的学姐，魏宇感到自己远不如她。她成了学校的风云人物，走到哪里都被追捧，学弟学妹拿她当榜样，还说也想成为她那样的人。但他一点也高兴不起来，因为这些喜欢，原本就不属于自己。这天放学后，魏宇偶遇了那位学姐，结果被推到河里。浑身湿透，原因只是因为学姐现在的名气不如魏宇大，所以那些妒忌她的人故意来找麻烦。看到这一幕，魏宇愈发愧疚。你们这几个咋能欺负人呢？见魏宇替学姐出头，几名同学只好悻悻离开。学姐慢慢爬上岸，她看了一眼魏宇，像是在道谢，但魏宇只感到羞愧。自己的爆红和名气本来就是学姐的，她只是抢了别人的光芒而已。第二天。魏宇把自己锁在家里，他不知道怎么面对学姐，也不知该如何面对那些崇拜他的后辈。就在这时。
警察上门了，而原因，就是他预测了那场火灾。你怎么知道火灾的时间？这个我不能透露。难道是你放的火？我没有。警方怀疑魏宇纵火，所以他知道时间和地点。魏宇无奈，只好实话实说：“我能穿越时空，你在瞎说什么？”直到这时，魏宇从白天被审到深夜，可警方还是不信他。就在此时，外面突然放起烟花。他忽然想到，今天是烟花大会，本该是学姐办演唱会的日子，但现在，学姐灿烂的一生全毁在我手里。看来，当偶像不适合我。魏宇顿悟了，再次用上穿越的能力，在警方面前消失了。对，他把时间倒回去了，回到了发现远古鱼类的那天。这一次没有了魏宇的打扰，还是学姐第一个发现的，就像历史重演了一样。学姐被抢着采访，上了头条，成了超级明星。而魏宇自己，还是选择继续当个普通高中生，不是自己的东西不能要，努力得到的才会带来幸福。此刻，魏宇为学姐感到开心，也为这个决定感到非常骄傲。一切如常，可是今天的魏宇，特别的美丽。少女偶然得到了穿越时空的能力，可以随意倒流时间，于是她通过改变过去重新生活，从此一路逆袭，成为人生赢家。然而，今天她碰到了麻烦。一年一度的烟火大会快到了，少女穿着盛装，邀请了两个朋友一起去，可一到现场才发现，只来了一个同学。男生说对方有事，今晚只剩他们俩。虽然有点遗憾，但两人还是一起看了烟火，耀眼的光芒照在他们的脸上，空气里弥漫着一丝暧昧。两人刚开始还聊得有说有笑，但突然，吴郎神情严肃地看着魏宇，做我女朋友好吗？啥？发小的突然表白让魏宇很是惊讶，他们从小一起长大，关系一直很好，但他从未考虑过恋爱。魏宇本以为他在开玩笑，可吴郎却认真的告白，让他心跳加速，紧张不已。情急之下，使用了穿越能力，时间倒流回白天，他们刚刚相遇，祥平好像有事来不了。原来是这样，之前的告白让魏宇非常紧张，所以再次见面他显得有点尴尬，逛街时也故意拉开距离。这一切。让吴郎觉得有些奇怪，为了不给吴郎表白的机会，魏宇连今晚的烟花都没看。但他万万没想到，回家的路上，吴郎还是说出口了：“要不要试着交往呢？”怎么突然提起这个？魏宇，我喜欢你。回来的目的就是阻止吴郎表白。今天的努力又白费了，没办法，魏宇只好再次倒流时间，回到了他们刚相遇的时候。祥平好像有事，我希望你成为我的女朋友，我爱上你了。这回吴郎不按常理出招。选择了直接告白，魏宇彻底崩溃了，实在没法子，只好把时间倒退回一天前。他做的第一件事，是去找爽约的朋友祥平，问他明天为什么缺席烟火大会。结果现场只剩他与吴郎，很是尴尬。祥平被魏宇的话弄懵了，但他委屈地说：“是吴郎告诉他聚会取消了，所以才没计划去。”魏宇这才恍然大悟，原来一切都是吴郎安排的，目的就是制造二人独处的机会。明白了这一点。第二天在去烟火大会时，他特意约了祥平。祥平原本说有事来不了了，但后来他又说没事了。吴郎虽然困惑祥平为什么会来，但只能装作无所谓的样子，因为三个人在一起，吴郎没机会表白。他们三个看着烟火，魏宇却看着发呆的吴郎。他其实对吴郎有好感，只是还没准备好谈恋爱。虽然能穿越时空，但对他来说，第一次恋爱是个人生大事。他不希望通过改变过去，来确认是否合适。所以只好暂时拒绝。大会结束后，魏宇独自去逛庙会买小吃，让祥平和吴郎在花灯下等他。祥平有个习惯，就是吃到美味的食物就抖腿，他踩在花灯架上用力抖动，导致整个花灯剧烈摇晃，固定用的绳子原本就有损坏，再加上他这么用力踩，瞬间就断裂了，花灯轰然倒塌，整个舞台碎了一地。等魏宇赶来时，祥平被砸得重伤，陷入深度昏迷。魏宇吓懵了，既心疼又自责。要不是他硬拉祥平来大会，这事不会发生。悲伤中，他再一次穿越时空，倒退到十分钟前，拼命赶往事发地，大喊着祥平的名字，在花灯倒下前，把祥平推开：“你在做什么呀？太好了，你没事真好。”工作人员及时发现断裂的绳索，避免了一场悲剧。我以为祥平死了，祥平活着真好。你怎么哭了？我在担心你啊，傻瓜！没人知道魏宇干了什么，但是看到。
他们俩互相安慰。吴郎心里还是有点难受。其实今天，他本来打算向魏宇表白的，可现在，他也拿不准。魏宇心里是怎么想的？到底有没有自己？回家的路上，魏宇担心吴郎再次告白，于是让祥平送他回家。他知道这样做，可能会让吴郎伤心，但这是唯一的办法。回家路上，魏宇跟祥平聊起吴郎的好。他们从幼儿园到初中都是同学，很多人都说他们是青梅竹马。吴郎也一直很关心他，但也正因为这样，他才不想对不起吴郎，因为自己真的不确定这份感情是不是爱情。就在这时，突然窜出一条大狗，吓了魏宇一跳。不过这也让他想起，小时候他被狗追过，他当时特别害怕，多亏无由及时赶跑野狗，救了他一命。他一直心存感激。正说到这儿。祥平忽然正色看着他，拿出一个神奇的魔方，不是他，是我。祥平拼命救下了你，那是祥平拼死救了我。原来，祥平压根不是魏宇的朋友，他来自一百年后的未来。那个时代，全球进入冰河期，许多动植物都已灭绝。作为科研人员，他和另一名同伴穿越到现在，只为研究夏季出现的植物，偏偏赶上了。那天魏宇不小心撞到他，结果穿越药水丢在了丛林，没有药水。就回不去未来，没办法，祥平只好四处找实验室，想用现有材料重置药水。他的妈妈其实不是亲生的，是祥平用魔方催眠，改变了他的记忆，让他成为他的母亲。他妈妈告诉他，实验室只有学校有，于是他溜进了魏宇的学校，用魔方催眠了所有人，让大家以为他原本就是同学。然而，辛苦收集材料，制造出的穿越药水时，却意外打破了试管。碎裂声引起了魏宇的注意，毫不知情的他一走进实验室，便吸入了药水散发的香气，得到了穿越的能力。祥平原本想留在魏宇身旁，找机会让他帮忙传送回未来，可今天魏宇却救了他一命。尽管没有被花灯砸中的记忆，但未来中的魏宇种种表现，让他慢慢的喜欢上他。于是他通过魔方篡改了他的记忆，变成赶走野狗的英雄。不知情的魏宇对祥平多了一丝关心，但他万万没想到。接下来的事，竟让魏宇得知了所有真相。点赞、关注、继续看。少女凭空出现在街头，见到美女就要给她拍照。如果遭到拒绝，她能让时间倒流，再求一次美人相助。她可以穿越时空，改变任何时候的历史。最开始，两个朋友不相信她有这种本事，直到有一天，他们偶遇一个路人摔倒，那女孩就穿越时空，回到了两分钟前，看见那个路人跑过来，她告诉朋友。路人会在他们面前摔倒，朋友当然不信，于是女孩就开始倒数，三、二、一，路人真的摔倒了，朋友们惊讶坏了，这才相信女孩的话，她原来能预知未来。少女想做点有意义的事，这天，她看到一个男生站在天台上，一脸生无可恋的样子，魏宇担心他会跳下去，就悄悄来到他身后，趁他不注意，一把拽了回来，可男生突然大骂：“你差点把我推下去！”男生向魏宇解释，他只是喜欢待在高处，并不是要跳楼，就是每次站在高处，心跳的特别快，让他感觉自己还活着。今天其实是我的忌日。回到房间，男生掀开自己的衣服，胸口竟有一道长长的疤痕。他告诉魏宇，自己叫西港，两年前做了一次心脏移植手术，在鬼门关走了一回，所以他才说今天其实是他的忌日。重生的我今天两岁了，重生的我虽然是我。却也不是我。西港继续说，移植了这颗心脏以后，他的性情完全变了。原来他很怕高的地方，现在却莫名喜欢。每天晚上八点以后，他就会心跳加速，跳得特别厉害。和心脏原来的主人有关吗？不知道捐赠者的详细信息是保密的。西刚说，唯一确定的是，这颗心脏来自一名女高中生，他们年纪相仿。可惜她在花样年华早逝，他感激这个女孩，给了她第二次生命。所以他想活得更有意义，让天堂的他满意，让这颗心脏满意。西刚的故事打动了魏宇，他忽然很想见见那个女孩，想知道为何她喜欢高处，是什么原因，让她每晚八点心跳加速。这一切让他好奇不已。但祥平劝他最好别冒险，如果他穿越时空找到了那个女孩，可能会改变女孩的命运。如果女孩得救了没去世，西刚的心脏移植手术就无法进行，后果将不堪设想。魏宇解释说，他不是想改变过去，只是想见见那个女生，他真的很在意。
，那女生到底是什么样的人？突然间，魏宇在众人面前消失了，但很快又穿越回来了。结果呢，不是那种喜欢高处的人。魏宇穿越时空，查明了真相：两天前，那女生的自行车刹车坏了，在坡下失控，车速没法减，最后撞上墙，不幸去世。她刚刚上高三，马上要毕业了，但生命永远停在18岁。她很可爱，而且很努力。每天放学后，女生都会去图书馆学习，经常就是一个晚上。但每次到八点零五分，他们就会匆忙收拾东西离开。魏宇很好奇，他们要去哪，就跟了上去。结果发现，女生骑着单车到了地铁站，刚好八点二十分，有一辆电车从这里开出。女孩静静站着，目送电车驶离，眼中满是不舍，仿佛心爱之人坐在车上。为了找出真相，魏宇决定继续跟踪。他发现女孩来到一棵许愿树旁，等到对方离开，魏宇赶紧查看他的愿望牌。这时他才明白，原来女生暗恋了一位老师，喜欢上了不该爱的人。但他知道，现在学习才是最重要的，所以选择了忍耐没表白。他每天拼命学习，努力奋斗，为了考上好大学，等他毕业变得更优秀，再去向对方表白心意。他努力压抑自己的感情，每天目送他离开。但对女生来说已经足够。穿越而来的魏宇找到了西刚，告知查到了女生的资料。捐献人吗？请告诉我他是怎样的。魏宇把女生的故事告诉了他，这让西刚很感动。他终于懂了，为什么自己喜欢站在高处，为什么每晚八点后心跳加速。这其实是恋爱的感觉，是那种遇见心仪人的心动。因为那位女生直到离世，都未表露心意。每天晚上八点后的心动，是那藏不住的爱情吧。西刚非常感谢魏宇带来的消息，但是魏宇并没有告诉西刚所有的真相。喜欢那名女生的人，他和西刚都认识，那正是两年前的新数学老师石野。女生每天晚上都会准时在车站等候，见到石野后，就悄悄跟在他身后，直到八点二十分他上车，女生才会满足的离开。这是一份难言的喜欢。魏宇怀疑，石野应该知道，恰好两年前那女生去世。恰好两年前，石野掉来了，也许这并非偶然，只是石野在逃避。他试探地问了，但石野坚称，自己是个很有原则的人，他绝不会做违背师德的事情。但没和女生有过什么吧？没有过呀。你以前任教的学校也没有吗？见魏宇好像知道些什么，石野才开口说，之前确实觉得，有个女生总是注意他，然而，他认为这只是自己的错觉，所以没有过多干预。误会是经常发生的，你没有误会，最后名字也不知道。魏宇为女生的遭遇感到惋惜，喜欢的人就在眼前，明明快毕业能表白，但却带着遗憾离世，他很不甘心，因为谁也不知道他的喜欢。女生经历了各种苦难和奋发努力，突然一切都戛然而止。但朋友再次提醒他，千万别回到过去拯救他。如果女生活了，那就没有移植的心脏，希望就会因病去世。两人终究会失去其中一个，尊重别人的命运，才是魏宇该做的事。魏宇当然不会轻举妄动，但他只是想证明，那个女生曾经存在，他的爱情也曾经存在，但该如何证明呢？苦思良久，魏宇终于找到了办法，他决定穿越回过去，拍下那个女生最美的瞬间，因为照片能留住时光，这让他的爱情停在了那一刻。于是，魏宇再一次穿越回两年前。见到那女生，假装自己是摄影师，想邀请她当模特参赛，可那女生只想学习，直接就拒绝了。但魏宇并不甘心，反复穿越了多次，试遍了各种理由，但女孩还是不同意，甚至把魏宇当作神经病。他彻底没了办法，又失望的穿越回来了。没想到，女孩注意到了失落的魏宇，还主动问他怎么了。哦，我在找模特，结果每次搭话都被拒绝了。那我能帮你做点什么吗？什么嘛，你能当我的模特吗？这次魏宇终于做到了。两人到了海边，魏宇对他说：“要敞开心扉，展现出最真实的自己。喜欢就不要压抑，把我当成你喜欢的人，把你对他的感情全都表现出来。”虽然不知道魏宇是怎么知道的，但女孩还很配合。她一遍遍说：“我喜欢你”，让魏宇给她拍照。可随着快门一按按下去，魏宇才明白，爱情的那种感觉，不是随便拍能拍出来的。照片很糟糕。他不怪女孩的表现，只怪自己技术差。拍完之后，你怎么知道自己在压抑感情？魏宇谎称是摄影师的直觉，不如试着向他表白。我喜欢的人是老师。
，等我考上医学院就表白。魏宇敬佩他的勇气，但今天是女孩生命中最后一天，不知不觉又到八点二十分。他们一起去了车站，石野走在人群里，女孩紧跟其后，他一路小跑，怕赶不上那班电车。看到石野进入车厢，他才满意的笑了。电车门还是关上了，女孩始终没表白，他目送石野离去。那份一直压抑的情感，终于爆发了。我喜欢你，但我不能说出口。他把这爱埋在心底，用行动和努力留下爱的印记。他的眼里满是幸福。就在这瞬间，魏宇偷偷按下了快门，记录下他生命中最美的一刻，也是他最后的时光。今晚他将不再存在，就是这辆刹车坏了的单车。魏宇紧紧抓住座椅不放，但是他却无法改变对方的命运。想着想着。魏宇的眼泪流了下来，不知情的女生走过来安慰他，还说魏宇哭成这样，就像再也见不到一样。魏宇特别想说，特别想告诉他刹车失灵了，特别想告诉他别走下坡，特别想告诉他今夜他会死的，但脑海中却浮现西刚的身影。命运无法改变，或许西刚会带着那颗怦然心动的心脏，顽强的活下去吧。最终，魏宇还是选择了放手，尽管有万分不舍。也只能眼看女生离去，她的背影消失在夜色中，她的人生永远停止在了18岁。魏宇穿越归来，带回那段爱情的见证，一切都没有改变。西刚仍旧喜欢在天台待着，石野依然是个负责任的老师。他像平时一样打开储物柜，却看到一封信，里面有魏宇的纸条，上面清楚的写着：“晚上8点二十的车站，哪份心动不是误解。”女孩拿出一个神奇的魔方。所有被照射的人记忆被篡改，把闯入教室的少女当成了多年同班同学，这是未来人的常用手段，通过修改别人的记忆来隐藏真实身份。但祥平是个例外，他篡改魏宇的记忆后，一直觉得自己很卑鄙，所以在之后的日子里，再也没碰过那块魔方。毕业在即，大家在海边开了个派对，正嗨的时候，祥平忽然走到魏宇身边，当着大家的面表白了自己的心意，他希望和魏宇在一起。魏宇却犹豫不决，因为他清楚，起哄的同学里有个喜欢他的，是他从小一起长大的朋友吴郎。他们幼儿园时就是同学。吴郎小时候的梦想是变成一把剪刀，因为剪刀能让魏宇变得漂亮。长大后，由于学习成绩出色，吴郎本能进更好的中学。为了陪在魏宇身边，他放弃了那个机会。吴郎明明爱踢足球，但魏宇喜欢滑艇。高中三年，他一次球都没踢。陪魏宇一起进了滑艇社，他不是没想告白，但魏宇始终把他当家人看待。今天，他眼看心爱的人和别人牵手，却没勇气表白。吴郎盼着魏宇能拒绝，但气氛已经很紧张。魏宇最终还是答应了。吴郎心痛的无法形容，却无计可施。这是之后，他每天心不在焉，上课经常走神。他开始质疑自己，是不是自己太平庸，没能得到魏宇的喜欢。回到家后，他拿出店里的剪刀，假装魏宇坐在那儿，开始为他剪头发。因为他的梦想就是成为让爱人美丽的剪刀。可他最喜欢的人，终究不是他的。真好看啊！真希望是我帮你剪这么好看的头发。吴郎开始有些破罐子破摔。他告诉妈妈，自己不想考高考了，现在完全没有动力。爸爸来劝他，吴郎却说他想当理发师，继承爸爸的店。这是我一直的梦想，那我问你，你要辜负爸妈的期望吗？孩子他爸，真麻烦。父亲大发雷霆，不高兴就要教训吴郎，但他年纪大了，早已打不过儿子。父亲气得不轻，大吼：“我不要你这个儿子！”于是，吴郎决定离家出走。途中，他看到一辆插着钥匙的摩托车，突然冒出了一个愚蠢的念头。从小到大，他一直很出色，周围的人对他满怀期待。或许做一件坏事，把这期望全毁掉，他就能得到自由，去做任何想做的事情。他想骑走一辆摩托车，但内心的善良及时叫醒了他，他最终没有成为坏孩子。与此同时，被表白的魏宇还沉浸在快乐中，偶然翻出儿时照片，却突然意识到，童年时祥平和他一起长大，同样上的幼儿园和中学，但现在，唯独没见到祥平。祥平篡改他记忆的秘密，也被揭穿了。女孩无意中得到了穿越时空的能力，能随意将时间倒流。于是吃任何东西只需付一次钱，她就会穿越回二十分钟前，再一次享受美食。
，这样可以无限重复品尝好吃的东西，还不至于让自己发胖。去游乐园玩过山车，他只需买一张票，玩了一次还没玩够，他就把时间倒回，再重玩一遍，直到玩满意为止。他们的第一次约会很快就结束了。傍晚，魏宇去祥平家吃晚饭，他随口问祥平的妈妈，有没有踏实的照片，因为他记得自己是跟祥平一起长大的。却找不到一张合影，祥平见状急忙拿出魔方，再次篡改了他们的记忆。照片的事就这样糊弄过去了。他其实来自未来，与魏宇才认识几个月，怎么会有小时候的照片呢？晚饭后，魏宇突然发现，他的儿时好友吴郎离家出走了，大家找了很久都没找到。魏宇有些忧虑，于是他决定带着祥平穿越回一天前，在吴郎离家前阻止他。没想到，他的时空穿越能力居然失灵了。回到了错误的时间，他们又尝试了几次，但每次的时间地点都不对，甚至直接传送到了过山车上。好不容易找到了吴郎，可吴郎已经离家出走了。你们怎么在这儿？你们是穿越时空来阻止我的吗？魏宇不清楚吴郎为何离家，他还在劝他别和父母吵架。吴郎很想说，他是因为魏宇和祥平在一起了，所以情绪低落，但话到嘴边，又不知道该怎么说。我已经累了，让我做想做的事吧。去做你最想做的事吧。两人为了安慰吴郎，就陪着他疯玩了一整晚。他们做了以前不敢做的事，也不怕会闯祸，因为就算真出事，魏宇也会用穿越时空的能力，把事情恢复原样。小时候，吴郎被一个大叔骂过，一直心里不爽，所以今晚他手持棒球棒，冲向那位大叔家的窗户，玻璃碎了也没事，我再把时间倒回去就行了。吴郎紧紧握着棍子，但最终没下得了手。他心底的善良再次战胜了自己，他发现自己实在做不成坏孩子，这样做毫无意义。我知道我要干什么了。乌狼告诉他们，他从小就在家人的期望下长大，父母朋友也都称赞他很优秀，但现在这种优秀没能让他得到想要的。他只记得儿时的梦想是变成剪刀，所以他不想参加高考，这才和父母吵架。魏宇并不知道，乌狼想变成剪刀，只是因为。剪刀可以给他剪出漂亮的发型，但魏宇却选择了祥平，这打击让吴郎暂时无法接受。于是他消沉，心生迷茫，整整疯玩了一个晚上。天即将破晓，吴郎不禁感叹：如果时间能停留该多好！人终究会死去，他不愿终生抱憾。我也特别喜欢魏宇，我一直很喜欢，却从来没敢说。看到你被祥平追走，我真的很不甘心。祥平，你一定要让魏宇幸福。听到了吗？乌狼终于吐露了心声，这一刻，所有的心结也解开了。祥平看着他说了一句：“他不想回到未来了，他想永远陪着魏宇。”只不过这句话被海浪声淹没了，魏宇没听见。三人在海边玩的起劲，乌狼因此解开了心结。他们还是朋友，只是也只能做朋友。乌狼低头回了家，他向父母道了歉，自己不该任性离家，擅自出走，不打算继承理发店。我要复习备考，好好提升自己的能力。由于彻夜未归，祥平的母亲担心德整晚没睡，见到儿子一回家，立刻崩溃大哭：“我真的不想再让你离开了，求你别突然走，好吗？放心，我绝不会离开你的。”虽然妈妈并不是祥平的亲生母亲，只是她修改了他的记忆，成了他的儿子而已。但长时间的相处，已经让他感受到了家的温暖。他真的不想再回未来了。在这个时代，他已经有爱他的家人了。他心爱的人已经出现，祥平首先要做的事是重新制作穿越药水，赶紧让同伴们回去，因为他们本来就不属于这个时代。时空会排斥异类，最终将未来人消除，他们在这生活一天，身体就会加速一次衰老，也就是说，未来的人会早早死亡。他必须陪在魏宇身边，就只能接受自己的早逝。少女捡到一瓶神奇药水，她打开瓶盖闻了闻，下一秒竟然穿越时空。回到了一个月前，有了这种能力后，少女经常回到过去改变历史。她补救了曾经的错误，今天却惊喜。穿越药水的时效有限，这种能力会渐渐消失。对方自称时空管理局成员，来自一百年后的世界。她告诉他，她的男友祥平也是未来人，但未来人在过去无法存活，每天都会加速衰老。如果魏宇不希望男友老死在这里，还是早点分手吧，让祥平回到未来去。大叔的话，魏宇当然不信。毕竟在他的记忆里，他和祥平认识十几年了。可是
，祥平跟我一起长大。”这是催眠，催眠。大叔继续解释道：“每个未来人都有一个催眠魔方，能随意修改别人的记忆。他现在脑子里的东西，全都是假的。你还记得祥平小时候的脸吗？”大叔的话让魏宇瞬间回想起了一切。小时候他被野狗追赶，他一直记得是祥平救了他，但脑海里。小时候的祥平竟然没有脸，此刻他终于明白，自己真的被对方催眠了。救他的根本不是祥平，而是吴朗。那时救我的人是吴朗，不是祥平。魏宇悲痛欲绝，他一时不知如何面对祥平。他喜欢祥平，但他却欺骗了他。第二天，魏宇立即质问祥平，在被揭穿身份后，祥平才说了实话。他来自一百年后的未来，本来是来做植物研究的。结果在工作中丢失了穿越药水，他本想用备用材料重新调配药水回到未来，但那天魏宇突然冲进实验室，不小心打翻了所有材料，结果导致他回不去了。我现在重新合成药水，差一点就好了。但你放心，我会留在这个时代。祥平接着说，他对篡改魏宇记忆表示抱歉，但他对他的感情是真心的，他不再想回未来了，只想和魏宇一起生活在这个时间，还是回去吧。快点回到未来去！其实魏宇早就原谅祥平了，但若祥平留下，终会老死。他不忍心看他这样死去。回家后，魏宇依然在纠结怎么办。突然被家里的报纸绊倒，腿受了伤。他本打算穿越回几分钟前，避开那张报纸，但却突然发现，穿越时空的能力不见了。他想起那位大叔的话，药水的效果已经失效，自己再也不能穿越时空了。第二天，祥平来找他。重申自己决意留下，但魏宇仍希望他回去，尽管心中也不舍，但他现在已经无法穿越了，也没办法回到过去改变现状。正在魏宇苦恼的时候，他偶然发现了时空药水的试管，药水已经挥发殆尽，被孩子当玩具踢来踢去。他试着闻了闻，马上感觉好些了，顾不上多想。魏宇立即让时间倒流，回到了与祥平出狱的那天，但同时，他经历的一切也渐渐消失。朋友。爱人和他最珍贵的记忆，除了他自己，再没人记得。他悄悄进了实验室，果然找到躲在这儿的祥平，但祥平已不记得他。你怎么知道的？我来是想带你回二十二世纪。我们曾是恋人，说曾是恋人有点奇怪吧？明明是还没发生的事。魏宇详细的告诉了祥平事情的原委，接着他拿出了那本自己珍藏的相册，给祥平复述他们相爱的点滴。说着说着。眼泪却止不住流下，他明明放不下祥平，舍不得这段美好回忆，可是如今，他必须让祥平离开。我不希望你为了留下来而减少，我当然不想失去你，可如果你不回未来，你会死的。祥平不由自主地流下了泪水。魏宇把那本相册递给他，祥平重配了药水，决定离开。魏宇悲痛欲绝，泪流满面。就在此刻，祥平忽然返回来了。原来，那本相册里，魏宇留了笔名。叫夏天恋爱的证明，而祥平之所以会到这时代，是因为他手上也有本影集，里面记录了这个时代的景色，这个时代的植物，他珍藏已久。那影集的名字是《夏天恋爱的见证》，是未来的魏宇拍下的。原来这都是你的功劳，感谢你。无论是夏天还是恋爱，我都铭记在心。好喜欢你，再见。祥平走了，仿佛他从未出现过，一切恢复原样。魏宇还是普通高中生。吴郎还没表白他，接下来的日子里，魏宇放弃了穿越能力，因为只有向前看，才能拥有美好未来